Pentru prima oară organizăm ședința festivă dedicată zilei Academiei de Știință a Moldovei în condiții extreme, în condiții de pandemie, folosind spațiul virtual. Și tot pentru prima oară în sala Zoriei Academiei de Știință vine cu o prelegere publică un laureat al premiului Nobel, profesorul Randy Shekman din California, Berkeley, Statele Unite ale Americii, savant cu rădăcini pasarabieni. Ne va informa despre coronavirusul de tip nou, despre unele metode cum putem noi să neutralizăm acest coronavirus și despre ce ne așteaptă în viitorul apropiat cu referire la, la pandemie. Ne-am înțeles că după ce depășim pandemia, va veni cu o vizită în Republica Moldova, la Academia de Știință a Moldovei, vom crea noi punți de colaborare și vreau să menționez că vom mai invita personalități notorii la Academia de Știință a Moldovei pentru a iniția noi colaborări, pentru a iniția noi teme de cercetare, fiindcă numai prin colaborare internațională, prin efortul comun consolidat al cercetătorilor din diverse țări, putem să rezolvăm probleme stringente la nivel internațional. Onorați membrii ai Academiei de Știință a Moldovei, stimate domnule consilier prezidențial Corneliu Popovici, stimate domnule secretar general de stat Anatole Topală, stimate domnule rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu, Profesor Emil Ceban, stimați reprezentanți ai comunității științifice, științifice și toți cei cu interesați în evenimentul de astăzi. Ziua de 12 iunie 1946 este considerată ziua instituționalizării primelor structuri academice din fosta RSS moldovenească, iar la 2 august 1961 a fost fondată Academie de Științe a RSS moldovenești, succesoare de drept a cărei este Academie de Științe a Moldovei. Tradițional, în data de 12 iunie, comunitatea științifică din Republica Moldova sărbătorește ziua Academiei de Știință a Moldovei. De fiecare dată, sala Azurie a HM devenea neîncăpătoare la festivitate, onorându-ne cu prezența nu doar membrii titulari și membrii corespondenți, dar și reprezentanța ministerelor, directori de institute, rectorii universităților, cercetători experimentați și tineri. Este pentru prima dată când festivitatea are o prestanță specifică, situația epidemiologică perturbând activitatea deja devenită o frumoasă tradiție. Comunitatea academică a invitat, a învățat la fel lecția pandemiei, transferându-și activitățile în mediul online, după cum se desfășoară și festivitatea de azi. Astăzi ne onorează cu prezența consilierul prezidențial în domeniul educației, culturii și cercetării, domnul dr. Corneliu Popovici, secretarul general de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, domnul dr. Anatole Topale și membrii Comisiei Academiei de Științe pe problema coronavirusului de tip nou și a pandemiei, precum și unii reprezentanți ai Consiliului membrilor Academiei de Științe a Moldovei și ai comunității științifice. Cu prilejul zilei Academiei de Știință a Moldovei, în numele Prezidiului Academiei de Știință, vin cu cele mai sincere felicitări și exprim alese sentimente de considerație și prețuire membrilor HM și membrilor secțiilor de știință, cercetătorilor științifici, oamenilor de cultură și artă, pentru consacrare, responsabilitate și dăruire de sine în munca de cercetare de zi cu zi. Evenimentul de astăzi este inedit. 
având în agenda o lecție publică prezentată de profesorul Randy Sheckman de la Universitatea California Berkeley din Statele Unite ale Americii, savant celebru cu rădăcini basarabene, laureat al Premiului Nobel în Medicină și un recital muzical susținut de renumitul compozitor academician Eugen Doga, care prin creația sa ne duce faima în lume întreagă. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, în procesul de pregătire a acestui eveniment am avut câteva discuții cu domnul profesor Sheckman despre situația dezastruoasă în care s-a pomenit omenirea în rezultatul răspândirii coronavirusului de tip nou. Este de mirare că această molimă ne-a găsit absolut nepregătiți, pentru că existau toate premisele pentru a prevedea apariția noilor coronavirus distrugători, a menționat Savanto. În context, voi face referință la avertizarea încă din anul 1992 a oamenilor de știință ai lumii, semnată de peste 1700 de savanți, printre care și majoritatea laureaților Premiului Nobel în viață la acel moment. Cei mai reputați cercetători și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu impactul negativ al activității omului asupra planetei, prin poluarea sistematică a surselor acvatice și a atmosferii, defrișarea necontrolabilă a pădurilor, extracție excesivă de resurse, distruzerea biodiversității, schimbarea climei, etc. Este necesară o mare schimbare în comportamentul și atitudinea noastră față de natură pentru a evita o catastrofă umană, au remarcat savanții. În anul 2017, peste 15.000 de cercetători au venit cu a doua preîntâmpinare. Concluzia este certă, savanții au fost ascultați, dar nu și auziți factorii de decizie din lumea întreagă preferând să susțină prioritar businessul, activitățile economice, în detrimentul evident al naturii. Pe parcursul ultimilor patru luni, de la prima masă rotundă organizată de Academie de Știință a Moldovei pe problema coronavirusului de tip nou, în data de 6 februarie curent, membrii așa mei au depus eforturi consolidate pentru a informa și a atrage atenția comunității asupra gravității situației declanșate de coronavirus și au venit cu mai multe recomandări și propuneri utile. În strânsă colaborare cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, la 28 aprilie curent, Academia de Știință a organizat simpozionul științific online Pandemia COVID-19, suport științific medical sau ce trebuie să cunoaștem despre coronavirus SARS-CoV-2 și pandemie, cu participarea experților notorii, specialiștilor epidemiologi, iar la 28 mai, doi profesori din China au susținut lecții publice pe problemele coronavirusului și a pandemiei împărtășind din experiența lor. Utilizez această ocazie să aduc mulțumiri cercetătorilor din domeniul medicinii, tuturor lucrătorilor medicali și, în primul rând, celor din linia întâi pentru devotamentul de care dau dovadă zilnic, pentru spiritul de sacrificiu manifestat în lupta cu pandemia COVID-19. În această situație complicată, generată de pandemie, ne bucură aprecierea activității comunității științifice implicit a celei medicale din partea autorităților în cazul dat a Consiliului Municipal Chișinău prin conferirea Spitalului Clinic Municipal numărul 1 din Chișinău numelui academicianului Gheorghe Palaghi, profesor universitar, renumit medic obstetrician, fondator al serviciului obstetrical ginecologic din Republica Moldova, pe care îl felicităm cordial. La rândul său, academicianul Gheorghe Paladi a transmis sincere felicitări comunității științifice cu prilejul Zilei Academiei de Științe, venind cu un apel la solidaritate, consolidare și unificare a eforturilor, fiindcă doar împreună putem face față noilor provocări și identifica soluții pentru problemele stringente ale societății. Acestea fiind spuse, 
Permiteți-mi să deschid ședința solemnă dedicată zilei Academiei de Știință a Moldovei și să ofer cuvântul domnului dr. Corneliu Popovici pentru un mesaj de salut. Vă mulțumesc! Stimate domnule președinte a Academiei de Știință, onorată prezență, vreau să, din start să spun că am emoții deosebite astăzi, deoarece sunt într-o patra oară la această tribună pe data de 12 iunie, începând cu anul 2017 și până în prezent. Adică, practic, sunt un membru permanent. Nu cum spunea cineva, că pretind la membru corespondent. Sunt permanent, deja de patru ani de zile. Al doilea moment care m-a făcut să mă emoționez este faptul că mi s-a virusat calculatorul. Astăzi am primit mai multe mesaje pe poștă și din neatenție le-am deschis și le-am virusat calculatorul și uh, scârba este mai mare deoarece erau mesaje denigratoare la Academia de Știință, dar erau foarte multe. Cu toate acestea, destinși membri Academiei de Științe a Moldovei, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez astăzi în numele președintelui Republicii Moldova, domnului Igor Dodon, cordiale felicitări cu ocazia zilei Academiei de Științe a Moldovei. Deși astăzi, pentru prima oară, datorită gravelor împrejurări pe care le trăim, se vor sărbători ziua Academiei într-un format deosebit, nu putem să nu celebrăm cu toții. Și cei care sunt aici, și cei care sunt pe la casele lor, acest important eveniment. Să-i conștientizăm din nou rolul de for suprem în sfera științei și inovării din țara noastră. Să ne gândim la oamenii care se dedică activității de cercetare, savanții de ieri și de azi, colaboratori din institutele de cercetare și cercetătorii din universitățile noastre. Trăim într-o perioadă dificilă. Dar nu trebuie să uităm că omenirea a mers înainte și a depășit crizele numeroase datorită științei, cercetării, invențiilor și descoperirilor făcute de savanți. Este de datoria noastră să păstrăm continuitatea intelectuală, tradiția spirituală cu privire la valoarea cunoașterii științifice în țara noastră. Vreau să menționez că președintele țării, domnul Igor Dodon, a susținut și va susține permanent și constant principalul for științific din țara noastră. Vreau să menționez că președinția, practic, pe parcursul ultimilor patru ani de zile, a fost unica instituție de stat care a susținut acest for științific. În 2017, Președinția nu a acceptat așa numită reformă în cercetare. Nici nu a promulgat inițial modificări la codul științei și inovării care, în viziunea noastră de atunci, ducea la distrugerea Academiei de Științe din Republica Moldova. La distrugerea sistemului de cercetare din Republica Moldova. Iar o țară fără cercetare devine foarte ușor colonie. În 2018, de asemenea, ne-am manifestat mari rezerve față de așa numită reformă, care practic a fost declarată, dar nu se făcea nimic pe parcursul anului 2018. În 2019 a fost un an mai dificil, dar noi ne-am solidarizat cu cercetătorii care și-au manifestat rezerve profunde față de programul, atunci proiectul, programul național în domeniul cercetării și inovării pentru anii 2020-2023. Noi, 
considerând că un astfel de program poate fi elaborat doar în parteneriat cu comunitatea științifică și aprobat numai după ce va fi acceptat de comunitatea științifică. Noi am avut foarte mari rezerve față de concursul care a fost în pripă nemaipomenită anunțat în ceea ce privește proiectele de cercetare. Un astfel de concurs care a pus în la bătaie soarta întregii științi de Republica Moldova nu putea să fie petrecut în grabă și în câteva luni. Noi am avut foarte mari rezerve referitor la transparența organizării acestui concurs. Cu părere de rău, a fost și avem cei ce avem. Și domnul academician Spânul nu se permite să nu spun adevărul că poate dacă cei care evoluau proiectele de propuse pentru concurs ar fi fost mai obiectivi și mai corecți, noi astăzi eram mai pregătiți în ceea ce ține de combaterea inclusiv acestei moli COVID-19. Noi am avut rezerve în ceea ce ține de rezultatele proiectelor sau concursului de proiect. Și vreau să spun că la sfârșitul anului 2019, ca urmare a unor politici ineficiente în domeniul cercetării, promovate până la acel timp, exista șanse reale ca știința în Republica Moldova să dispară în genere. Au fost întreprinse un șer de măsuri și în mare măsură Sistemul de cercetare a fost menținut. Anul 2020 trebuia să fie un an care să consolideze din punct de vedere calitativ știința Republica Moldova. Dar avem ceea ce avem și alături de uh, eforturile care au fost depuse, mai avem încă foarte, foarte mult de lucru. Inclusiv în ceea ce ține de evaluarea Institutului de Cercetare. În aceste zile triste pentru Republica Moldova, dar și în condițiile unui atac fără precedent asupra Academiei de Științe din Republica Moldova, atac mediatic, în special, organizat de un grup de studii restrâns de persoane, majoritatea din afara Academiei, sunt convins că în scurt timp se va potoli furtuna. Și epidemiologică, și această mediatică, se va potoli furtuna din care vom ieși mai puternici, mai realiști, și mai înțelepți. Vă urez sănătate, putere fizică și creativă, forțe inepuizabile în nobilă noastră activitate spre binele statului și a cetățenilor Republicii Moldova. Să-i aducem Academiei noastre, Academiei de Științe din Republica Moldova, cu venitul omagiu, și să-i urăm în această zi, în acord cu vechea tradiție latină, vivat, crescat și floreat. La mulți ani, Academia de Știință de Noi. Da, vă mulțumim mult, estimate domnule consilier. Cuvânt se oferă domnului doctor Anatolie Topală, secretar general de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Da, vă rugăm. Stimate domnul președinte al Academiei de Științe, onorată asistență, în primul rând vreau să vă spun că sunt onorat să fiu prezent astăzi alături de dumneavoastră și să vă transmit un mesaj de salut și de felicitare din partea Ministrului Educației, Culturii și Cercetării Igor Șarov, care din motive obiective nu a putut să fie astăzi prezent la această ședință.
Tradițional, la data de 12 iunie, alături de membrii forului academic, comunitatea științei din țară și toți cei care au îmbrățișat activitatea de cercetare și inovare, marchează Ziua Academiei de Științe a Moldovei. Pe parcursul celor 74 de ani de la fondare, Academiei de Științe a Moldovei, în comun cu universitățile și instituțiile de cercetare, prin potențialul lor de cunoaștere științifică, se implică activ în viața societății și contribuie la progresul și prosperitatea Republicii Moldova, exercitând rolul de consultant strategic al Guvernului privind stabilirea priorităților în domeniul cercetării fundamentale și aplicative. În acest onorabil interval de existență, Academia de Științe a Moldovei a oferit societății personalități remarcabile în domeniile cercetării și inovării, a generat idei și teorii inovatoare în diverse domenii ale științei și a contribuit la transformarea invențiilor în tehnologii performante pentru bun binele țării. Aniversarea Academiei de Științe a Moldovei este o sursă de inspirație și pentru generația tânără, deoarece aceștia reprezintă viitorul țării și nu doar atragerea tinerilor care către știință și tehnologie, precum și încurajarea alegerii carierei în aceste domenii, va putea răspunde mai bine la marele provocări ale prezentului și viitorilor. La mulți ani și plin de succese și realizări frumoase. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mai mult, stimate domnule secretar de stat, onorată asistență, vă invit în continuare la prelegerea publică importanța științei fundamentale în descoperirile medicale, susținute, susținute de domnul profesor Randy Shekman de la Universitatea California Berkeley din Statele Unite ale Americii, laureat al Premiului Nobel în Medicină, savant cu rădăcini basarabene, bunicii după mamă au emigrat în Statele Unite ale Americii în 1927, iar străbunicii sunt înmormântați la Lipcan. Well, good morning from California. I'm pleased to make a presentation on this occasion to the Moldova Academy. Of course, I regret that I'm not able to be with you in person. It was my plan, but uh, life has intervened not able to travel, but I hope that this presentation will give you a flavor of the work that we've done in my laboratory and the nature of the role of basic science in the advance of, of medicine and biological science. Let me begin with some basics, and that is, first, the nature of genetic information is contained in the DNA molecule which is depicted on my next slide. As I'm sure many of you are aware, the genes that control all of the processes in the cells of our body are housed on chromosomes in the nucleus of a cell. Each gene of the 23,000 different genes that are in human chromosomes encodes the information for a protein molecule. Proteins are basically long threads of uh, molecules composed of amino acids that are stitched one next to another. And after they are made, these very long stretches, sometimes over a thousand amino acids in, long, in length, fold into a compact two-dimensional shape that gives each protein molecule its unique structural and functional qualities. Now, one very basic tenant of modern biology is referred to as the central dogma. This dogma, uh, which was first considered by the pioneers in this field, James Watson, Francis Crick, and others, holds that the DNA molecule means the blueprint, but that blueprint must be read. And the way it's read is by copying DNA into another molecule a variant of DNA called RNA. A single strand of RNA is copied from genes in the nucleus, and that strand of DNA is transported into the cytoplasm of the cell, the cell sap, where it is recognized by a little machine, kind of like a sewing machine, called a ribosome, the ribosome then reads the information in the RNA, 
and uses that information to place amino acids one next to another, where the ribosome basically staples the amino acids together, and that then allows the protein molecule to be made, and as I indicated previously, to fold in this compact shape. Now, DNA is universal in the, the world, uh, at least on Earth, and it even is found in microorganisms, in viruses, such as you see here. This is a cartoon of a virus that infects not a human, <clears throat> but a bacterial cell. It um, sits on the surface of the bacterial cell, and it injects its chromosome into the interior of the bacterium, where the bacterium then can be taken over by the machinery encoded by the virus. Viruses aren't al alive themselves. They reveal themselves through infection of a host cell, in this case a bacterium. Now, of course, the bacteria are not powerless. Through evolution, bacteria have learned to try to evade these viruses by creating protein molecules, enzymes, that recognize the viral DNA as foreign and then break the viral DNA into pieces, thus preventing the virus from being effective. Now, I bring this up because this is the source of the modern revolution called genome editing uh, that has given rise to a technology that you may have heard of called CRISPR or CRISPR-Cas9 where the enzymes that are made by the bacterium using both a protein and an RNA molecule uh, can be engineered to make precise incisions, indeed corrections, at sites in even the human genome. This is the basis of the recombinant technique called gene editing. Now, I've, I have a little film from one of the founders of this field, a colleague of mine, Jennifer Doudna, at, at uh, UC Berkeley. And I'd like to share that with you that explains very briefly the technology behind CRISPR-Cas9. Scientists have long imagined being able to make specific changes to the genetic code of a cell or organism. A revolutionary genome editing technology invented by scientists at UC Berkeley and Umea University makes this possible using an RNA-guided protein called Cas9. Cas9 searches through the cell's vast genetic material until it finds a sequence of DNA that matches the sequence of its programmable guide RNA. The guide RNA enables Cas9 to open the DNA helix and to position two molecular blades to cut each strand of the DNA double helix. Repair enzymes seal a gap in the broken sometimes by inserting new genetic information supplied by the cell or the experimenter. In this way, disease-causing mutations can be corrected by changing the underlying genetic code. Scientists are now using Cas9 technology for research applications in human health, agriculture, and bioenergy. Now, of course, this technology offers great promise not only for creating the next generation of drugs, but also for possibly correcting human genetic disorders, diseases such as sickle cell anemia, or certain forms of cancer, or certain forms of dementia, such as an Alzheimer's disease, where the, resu the disease results from a single mutation. There is the prospect that these could be changed, these mutations could be changed in ways that would prevent the illness from onset. Now, of course, the danger and the concern is that by using this technology, we might be free, have freedom to change other things that may have more, uh, in, more severe societal implications. For instance, what if we could change the personality of a child? We could change the fate of a child by creating a higher level of intelligence or the more perfect athlete or the more perfect soldier by changing the germline, that is the embryonic DNA of a baby with certain uh, engineered uh, mutations. This is of great concern and the world community has now tried to halt all further work on 
changing the genome in an embryo because of the potential misapplication of this technology. So it has great promise, and there are very serious ethical concerns with the application of this technology that you may and really should be aware of. Now I'd like to turn for the next few minutes to a description of my work, uh, and I'll start with a history of the subject of biological membranes. For many years in my laboratory at the University of California, Berkeley, my students and I have studied how this structure, which is a cartoon of a biological membrane, is assembled in a living cell. Let me illustrate the points of this cartoon. These red structures are called lipids, specifically they're called phospholipids. <coughs> phospholipids have a surface, these red spheres, that is, pol these are molecules that are polar, they love water. Uh, they face both sides of a membrane, this side may face the outside of a cell, this surface may face the inside of the cell. And interior, the interior of a membrane consists of these long strings, red strings in this case, that are uh, apolar, they're fatty acids, they are covalently attached to the polar or hydrophilic head groups. And these phospholipid molecules spontaneously arrange themselves in a bilayer so as to favor the apolar interactions in the interior of the membrane and the polar surfaces that uh, surround a cell or surround organelles, little membranes inside of a cell. Now by itself, these bilayers are completely impervious to charged molecules. A membrane that had only these phospholipids would not be able to selectively acquire ions, sugars, amino acids, things that cells need, or toxins, things that cells need to get rid of. And so for that reason, membranes have evolved to contain membrane proteins that provide the individual personality of a cell. For instance, uh, a green structure such as you see here may be uh, a channel, a very selective channel, through which small molecules may pass in one direction or the other, or other molecules may represent receptors, kind of like antennae on the surface of a cell, to which hormones, molecules like insulin, bind to trigger the cell to produce some desired biological response in the form of a metabolic pathway. So there are literally thousands of membrane proteins, some of which populate a membrane that surrounds the cell, that contains the cell and allows the cell to communicate with its environment, and others, as you'll see in a moment, that are interior to the cell and surround specialized compartments that allow the cell to survive. So this is the biological membrane. Now let me show you a, an example of a, of a membrane of a very important cell that we all rely on. This is a cell in our pancreas called the beta cell. This is a cell that's specialized to produce the hormone insulin. Insulin, as you know, is a molecule in our blood that uh, recognizes, uh, as we have a meal, the accumulation of glucose in the bloodstream. And the insulin molecule is produced when the glucose levels rise. And it travels around in the body, binding to receptors on appropriate cells, triggering these cells, like fat cells or muscle cells, to swallow up glucose through specialized glucose channels. The glucose is then made into a polymer, a storage polymer called glycogen, which is later used when we exercise or as we need to uh, uh, derive energy from the glucose, and, and the cells then break it down for its further use. So insulin is a very key hormone. It was discovered in Canada in 1920, and as you know, it is the major deficit in patients with juvenile diabetes. We know a great deal about how insulin is made in a cell, and I want to tell you about one of the great founders of modern cell biology, uh, George Pilate. George Pilate was the first to really use, harness, the power of electron microscopy to visualize the internal structure of cells, particularly cells in experimental animals, but the same cells uh, we have in our bodies. 
And he was able to show that uh, one of the steps in the secretion of insulin is its capture into a membrane-enclosed granule, such as you see here. Many such granules house insulin, allowing it to be expelled at the cell surface. A granule migrates to the cell surface and touches the membrane surrounding the cell and then expels the internal particle of insulin, which then dissolves and is eventually distributed into the bloodstream. Here's a picture of Dr. Pilati later in his career when he was a professor at the University of California, San Diego, seated behind his favorite instrumental tool, this electron microscope, which projects a beam of electrons down this column, bombarding the sample placed in this chamber, and the scatter of electrons can be visualized in the form of a shadow image of a thin slice through a cell. He and his colleagues devised the procedures that allow these thin sections to be preserved uh, against the attack of bombardment by electrons. As you know, Dr. Vladi was a Romanian scientist of enormous intellectual depth. He won the Nobel Prize in 1974 for his discoveries using this electron microscope. Having done most of his work in New York at the Rockefeller University, indeed, in the 1950s, uh, Pilati was the first, using the electron microscope, to visualize ribosomes in the cytoplasm of cell. cells. These are, as I said, machines that make protein molecules. Well, one of the other places where these granules that house molecules like insulin has a very important role is in nerve cells. This is a, an image of a nerve cell, in this case, the end of a nerve cell, nearly touching a muscle cell. And nerve cells have these uh, very small granules they're called vesicles, in this case, synaptic vesicles. Synaptic vesicles don't have, have insulin, but they contain chemical neurotransmitters of the sort that control all of our uh, thought and emotional processes. It is these neurotransmitters that guide the activation of nerve cells, and in this case, a nerve cell is responsible for stimulating muscle contraction. When these vesicles in a nerve cell at the neuromuscular junction, when these vesicles touch and expel chemical neurotransmitters out of the cell, they diffuse into this gap called a synapse, and on the other side, the chemical neurotransmitters bind to different receptor molecules that cause the muscle cell eventually to contract. In the brain, there are billions of nerve cells in the human brain, each one may make thousands of connections to different nerve cells such that these synaptic connections can uh, be over a, a trillion in a human brain. And each one guides the processing and transfer of a bit of information within a neural network. So everything that we know and do, how we feel and uh, what we remember is guided by the pattern of fusion, of merging of these synaptic vesicles at the uh, nerve terminal. Now, when uh, Dr. Pilati uh, did his work in 1974, uh, all of it was at this level of understanding how the cell, what the cell looks like, and how molecules may flow within the cell, as I'll describe in a moment. But uh, I heard him speak about this work in 1974 when he had just returned from Stockholm to give a lecture at a cell biology meeting in San Diego. And um, what was striking about his discovery was at the time, in 1974, not a single molecule was known to be involved in organizing this process. Surely there must be many genes that control this process. Many gene products or proteins that allow vesicles to be made in the cell, that guide them to the right place on the surface of a cell, that allow them to merge with a membrane, to promote this last step in secretion. And yet, in 1974, not a single molecule, not a single lipid, not a single protein molecule had been ascribed a role in this process. So when I began my career in 1976 as a young faculty member at the University of California, Berkeley, I decided to study this process 
in a simple microorganism, an organism that I believe would have the same process, the same pathway, but one where it was possible to use simple genetic and biochemical techniques to understand the nature, the mechanics, the mechanism of this process called protein secretion. So I chose as my experimental subject a very simple uh, microorganism called yeast, or Saccharomyces cerevisiae, baker's yeast. Uh, unlike bacteria, yeast cells are more like animal cells in that they have a nucleus. And you'll see an example of this uh, in, a, in a bit. Yeast cells have a nucleus. They have chrom their chromosomes in a membrane that surrounds the nucleus. But unlike animal cells, yeast cells, when they begin to grow and divide, don't divide in half. What they do is they send out a small bud. When the nutrient conditions are, are correct, the cell starts to grow, and it sends out a small bud. And over the next 90 minutes or so, as the cell is growing and dividing, this bud gets bigger and bigger and bigger until it approximates the size of the mother cell, at which point the two cells divide in half, and the daughter, the, uh, the bud, and the mother cell can go on and repeat this process as the nutrient conditions permit. Now it's clear from a simple inspection of this cluster of cells such as you might see growing on the surface of the grape that if this process can be uh, visualized it must involve the selective addition of new surface molecule, new membrane surface that is localized on the bud of the, of the, of the growing cell. What may allow this bud to grow in preference to the rest of the cell? Well, using the technique that Pilate had pioneered, it's possible to look inside of a yeast cell by cutting a thin section through the cell that has been treated and embedded in plastic, uh, allowing it to, be, to have its structures, its cellular structures preserved. Doesn't look nearly as interesting or dramatic as a pancreatic beta cell, but the yeast cell nonetheless has uh, many ribosomes, these darkly staining spots in the cytoplasm are ribosomes. This is a structure that is called the vacuole, similar to a, a human cell uh, structure called a lysosome. There are threads of membranes generally up against the surface of the cell that are another membrane that I'll mention in a moment that's involved in the biosynthesis of proteins that are going to be exported. But our attention, when I began, was drawn to a cluster of small granules or vesicles, such as you saw a moment ago at the tip of a nerve cell. The yeast cell has the very same kinds of vesicles. Of course, these vesicles don't have insulin or they certainly don't have chemical neurotransmitters, but they have instead the enzymes that must be exported to the cell exterior that allow a cell to grow and salvage carbons from its environment, such as it finds on the surface of a grape. Now, my first graduate student, Peter Novick, and I also speculated that these vesicles, having a biological membrane themselves, might constitute the building block for the growth of the plasma membrane. So that as these vesicles move to the cell perimeter and this membrane joins the membrane of the cell surface, each event, called a membrane fusion event, would permit the membrane of the cell surface to expand by one quantal unit, bit by bit, as hundreds of, or thousands of these vesicles merge with the surface membrane, the cell would enlarge, eventually to reach the size of the mother cell. Now that very simple prediction has a uh, powerful consequence, and that is, if this is true, then genes required for the manufacture of these vesicles, for their traffic to the bud, for their fusion by membrane fusion at the cell surface, each one of those genes would be essential. That is, if you cripple the gene by chemical mutation, by introducing mutations into the gene, the cell would die. Now, there are many such genes in yeast that are required for the cell to be viable, and we, at my laboratory, uh, quickly developed a simple way of evaluating uh, these cells 
uh, when exposed to random mutation by a chemical mutagen, when these cells have a specific defect in the process of secretion. We ask, are there cells that, as they are dying, accumulate enzymes that would have been secreted outside of the cell, instead accumulate them inside the cell? Now, we had one such mutation. We called it SEC1, short for secretion one, in 1978, in May of 1978, and just by chance, Dr. Pilati visited Berkeley for two honorific lectures on his pioneering work. And the graduate students in the department organized a dinner on his behalf. And Peter Novick, my student, described his initial results on this mutant to Dr. Pilati. And Pilati said, well, now, of course, you must inspect this cell by electron microscopy, which, of course, we were going to do. But we raced ahead to do this, and one of the great scientific memories of my life came that summer when Peter excitedly called me down to the basement of our building to show me the following image, which is of a cell as it's dying, the SEC1 Newton cell as it's dying, now accumulates, instead of a small number of vesicles in the bud, accumulates many thousands of these vesicles, filling the entire cytoplasmic compartment. Indeed, the cell becomes choked with these vesicles so much so that it dies uh, because it cannot continue to build the surface as these vesicles fail in that last step of membrane fusion. Now this was, of course, a very exciting discovery and it then uh, allowed us, using our procedures, to go forward to isolate many more such genes. And so over the next year and a half, Peter and my laboratory technician isolated over 200 more such mutations, defining a couple of dozen different genes that are required at different stages in a linear process of protein secretion. The pathway that we found is formally the same as the one charted by Pilate using other techniques, electron microscopy. But in our case, we were able to show that each stage in this process of movement of a protein from its site of synthesis through various membranes in the cell, finally to the formation of a secretory granule to the cell surface, each stage in this process required a number of different genes. And so we were able, with those genes, eventually to figure out what the molecular mechanism is that accompanies each of these stages. Now, as we were delving more deeply into the molecular mechanism, these genes from yeast were isolated by cloning, and they were sequenced, but the sequence didn't really tell us exactly what the protein does. And, but fortunately, the genomes of higher organisms, including that of, the, of, of, of humans, became available, and we discovered that the genes that we found in yeast have their formal equivalence in the mammalian genome. That is to say, this process of secretion has been conserved over two billion years that separate yeast cells and human cells. Now that has itself a practical implication because if this is so, if, it's, if the yeast and human processes are so similar, it should be possible, indeed it was, to take the gene for important human proteins of clinical value and get those genes to be uh, expressed to produce their protein product in a yeast cell. In fact, I helped a biotechnology company engineer the introduction of the gene for human insulin into yeast. And now, many years later, a European country, Novo Nordisk, uh, has the license to this product and they manufacture in giant fermentation vats the production of one-third of the world's supply of human recombinant insulin. This company that I helped uh, consult also is able, was able to use yeast cells to manufacture a vaccine against hepatitis B. The, in fact, if you had such a vaccination, you would receive little vesicles that are uh, produced inside of a yeast cell. Now, I'd like to turn um, briefly to something that is actually related to the theme of membranes that I've been discussing, and that is, of course, the subject of great current concern, 
uh, the uh, COVID-19 pandemic caused by a virus called SARS-CoV-2. Here is an image of the virus. The reason I make the connection to the work that I've just described is that these viruses, the coronaviruses, are like little vesicles. They have a biological membrane, and their coat surface is um, a membrane protein called the spike protein. Uh, and this spike protein is the target of the hundred or so different efforts to create a vaccine in various places around the world. Now, unlike uh, a vesicle such as uh, a synaptic vesicle or a yeast secretory vesicle, these viruses have RNA, a nucleic acid, as their genome. The nucleic acid is housed inside of this membrane bilayer. Now, the virus infects cells through an interaction between the spike protein on its surface and a protein that has a normal function in a cell, a protein called ACE2. And this provides a portal, an entry, for the virus into the cell. Once inside the cell, having bound to this receptor, the viral membrane fuses by the same process of membrane fusion that I've described to inject the RNA molecule into the cell interior where the RNA is copied and then the cell is subverted to make viral proteins by the cell's ribosome machinery. The objective now around the world is to create a vaccine which is an antibody molecule that recognizes the spike protein and will thus prevent the virus from binding to its normal receptor. These antibodies that are produced uh, have so far proven effective, at least in neutralizing the virus particle, but the question remains whether these neutralizing antibodies produced by a vaccine will enough be, be strong enough to prevent the infection process in a human. We'll know shortly if this is true. Now, the last comment on coronavirus and SARS-CoV-2, this is a an electron microscope image of what a cell looks like when it's been invaded by all these virus particles. You see them still uh, on the cell surface, having just landed on its receptor. They become internalized into membranes, uh, shown here, and occasionally the virus, as you see in the example here, the virus touches the membrane uh, of the uh, intracellular membrane, and these two membranes merge, and the nucleic acid inside the virus is injected into the cytoplasm where it then is, uh, it exploits the cellular machinery to make copies of itself. So there is enormous uh, basic and practical interest in how these viruses hijack the pathways that I've described uh, in yeast and in human cells. Now I'd like to turn for my last few minutes to the, a discussion that will uh, digress to some extent from the themes that I've already discussed. It represents yet another disease, a disease of growing concern that afflicts millions of people around the world and with which I have a personal uh, history that I'd like to tell you about. That is the disease called Parkinson's disease. Parkinson's is you know, in a very real sense of pandemic it's not uh, infectious like coronavirus. Uh, we know of certain genetic origins of this disease, and uh, yet there are many more patients who have no evidence of a genetic malady as the basis of the disease, who uh, succumb sometimes after 30 or more years of, uh, of illness. It is growing in prevalence as we age, as the population ages because of improved public health we are experiencing quite a substantial growth. In fact, Parkinson's disease is the most rapidly growing neurodegenerative disease in the world. In the next decade or two, we will have approaching 20 million patients uh, where there really can be li very little, as you'll see, very little done. Thus, the need for more research in this topic. Much of it is attributable, attributable simply to aging. Some of it is to uh, pollution and other genetic influences that I'll describe. The disease, like coronavirus, knows no geographic boundaries 
It afflicts people all over the world. The growing fraction of these people are in China for reasons that aren't, aren't entirely clear. Within the next few years, over half of the patients who have this disease uh, will be uh, from China. Now, the problem with the disease, there are many problems, but one of the problems is simply in categorizing the disease. The disease presents itself with many different initial symptoms, as I'll illustrate. And the disease progresses at different rates, depending to some extent on those initial symptoms. Uh, there are forms of disease, often they come uh, later in life, that result in low uh, survival, rapid dissemination of the disease, disabilities, including dementia, that set in quickly sometimes. And on the other end, there are some forms of disease that uh, may come on early in life. Sometimes patients as in their 20s uh, are presented with Parkinson's disease. Sometimes these people can survive for decades, but with a very severe disability, uh, the disability develops uh, progressively over time, and yet sometimes it also does lead to dementia. It's not likely to be a single disease. It's more like a spectrum disorders, perhaps something like autism, with many different origins and many different paths of progression. And yet, the pharmaceutical industry, having invested billions of dollars in the development of, or the attempt to develop effective treatments, has, must consider this as a single disease. And so, as a result, most of the drugs, indeed all of the drugs, that have been devised in recent decades, that seem uh, promising, end up failing, not being generally applicable. There are really only two treatments that mitigate the symptoms. One is a replacement for the missing neurotransmitter dopamine that can be taken orally that restores normal movement for some years but not forever. And a neurosurgical procedure where electrodes are implanted in the brain to stimulate an area that controls the awkward movements that often progress as the disease develops. These two treatments uh, work but they do not change the arc of the disease. The disease is inevitably fatal. Of course, there are many drugs that continue to be uh, produced, with, with which one is hopeful, but um, so far the problem is we don't understand where the disease begins. We don't understand any of the molecules that uh, are implicated in the disease. There are no ways, there are no biological markers that can be used to, to follow the progression of the disease, as there is in other diseases like heart disease and cancer. So the frustration is that we don't have a basic understanding of where the disease originates. And here's a statement from one of the prominent scientists in this area, the biochemist in, in uh, Scotland. There isn't a lot of funding, he says, to do the fundamental research on one gene or one protein that would be needed to really understand these things. Funding bodies want us to solve diseases and to work with companies to figure out shortcuts that may, can be made into a drug. But, and I emphasize this, we don't have the fundamental basis that is needed to really solve these problems. So how to attack the problem? I became involved in an effort to organize scientists around the world to study the basis of Parkinson's disease. And the reason I became involved was my wife uh, was afflicted with the disease, suffered for 20 years progressively with dementia, and died several years ago. I was approached at that time by an organization called the Sergey Brin Family uh, Foundation. Mr. Brin is the co-founder of Google, and as a result, of course, he has enormous resources. He also has a family history of Parkinson's disease. His mother has a genetic form of the disease, and he has inherited one bad gene, uh, and so he is himself at some risk. He became interested in helping uh, support efforts to understand the disease. He had uh, funded an organization called the Michael J. Fox Foundation in the US, which is a wonderful organization that supports clinical research on Parkinson's, but Mr. Brin decided after some years that focusing entirely on the clinic was not going to lead to the basic discoveries that we needed to make, and so he created another substantial fund to help identify the molecular basis of the disease, 
And uh, I was asked to become the scientific uh, advisor, chief scientific officer of this fund. The fund is called Aligning Science Across Parkinson's Disease, ASAP. And our goal, which we have now launched, is to create teams, to identify teams of investigators around the world who are already engaged in basic studies, and some of which are already focused on Parkinson's disease. We have created a scientific strategy and a mechanism to direct a very substantial sum of funds to uh, build this an international consortium of, this, of investigators who are focused on trying to find the origins of the disease. The disease is kind of like a big puzzle. This is a simple puzzle, a cartoon that I've shown here, but the disease is much more complex. As in a puzzle, the disease has different pieces to it. One piece is the obvious pathology of nerve cell connections, <clears throat> the synaptic connections that I told you about that allow a brain to function properly. The disease has uh, an effect on a protein that's inside the brain, a protein called alpha-synuclein. And in patients with Parkinson's disease, this protein builds up in aggregates in the cells of the brain that are making the chemical transmitter dopamine. These structures, these aggregates, are called Lewy bodies. They were discovered 100 years ago. And they are often a hallmark of the disease. Unfortunately, they cannot be detected until the patient dies and a piece of the brain is taken by biopsy to be studied, very often one sees these Lewy bodies in the region of the brain that makes dopamine, but also in, case, in patients with dementia, these Lewy bodies seem to be all over the brain. There are other pieces of the puzzle, a failure of the cells to remove protein aggregates like Lewy bodies that might be pathological and cause the demise of cells that make dopamine. Or there are other aspects of the disease that affect the energy powerhouse of the cell, the mitochondria. In some cases, damaged mitochondria fail to be uh, removed by the cell, and the accumulation of damage itself can be toxic to the cell. There is a process of cell death that eventually kills progressively all of the cells in the brain that make dopamine. This process could perhaps be controlled if the disease were to, if we were to find a way to prevent the death of these cells. And finally, there are aspects of the brain uh, uh, immune system, and even the body immune system, the body's immune system, that may initiate or make worse uh, the uh, degeneration of the region of the brain that makes dopamine. These are so-called neuroinflammatory processes that are poorly understood that may affect the progression of Parkinson's and of Alzheimer's disease. Well, finally then, let me tell you about the strategy that we have developed. Um, our team uh, involved in starting this uh, program has identified four areas for our investment. First, and most obvious, uh, is to study the genes, uh, those genes and their proteins and the pathways that they uh, are involved in that are a part of the genetic form of, of, of Parkinson's disease. We know from genome studies that there are now 20, perhaps more, different genes, mutations in which cause in certain families a preponderance of, of Parkinson's disease. These genes, we think, are the way to study how this disease begins and progresses. It may help us, of course, to explain those particular genetic forms of the disease, but it may even help us to understand the majority of the forms of disease that are not yet known to have a genetic basis. We want to study the neuroinflammatory process that I've described. What is it about the innate immune system in the brain that may set off the deterioration of the cells that make dopamine, or may simply make it worse? We don't even really know all of the connections that a dopamine-producing nerve cell enjoys during its normal development. As I told you, nerve cells can make a thousand different contacts with other cells. We'd like to map out, just in a normal human brain, what the circuitry is 
that allows a dopaminergic neuron to be, to be produced, to be sustained, and then communicate information to other regions of the brain that control movement. And finally, there is a mysterious, sometimes decades-long period of time called the prodrome that precedes the onset of the movement disorder. And patients often experience these symptoms not knowing what they're caused by or where they will lead. Sometimes these are seemingly innocuous symptoms, such as a poorly developed sense of smell or constipation. Sometimes these symptoms can lead to Parkinson's, and patients who eventually have Parkinson's very often have these symptoms. Of course, most of the time, they don't lead to Parkinson's. What is that connection? Now, another more um, critical early symptom that very often leads to Parkinson's is a syndrome called REM sleep disorder, where the patient experiences an inability to discriminate sleepful, sleeping dreams or nightmares from actual, uh, um, actually being awake. And so these patients live out their dreams, their nightmares, while they're sleeping, sometimes flailing around in bed. They can harm themselves or their partners. And this REM sleep disorder is now uh, being studied um, to see what about it leads sometimes with 80% certainty to the eventual development of Parkinson's, Parkinson's disease some 10 or more years later. Well, let me just conclude by telling you where we stand in the development of this network. We have uh, evaluated 150 teams, proposals from around the world, representing 600 different principal investigators. We've invited 70 of these teams to submit full proposals, which we're now evaluating. We will, over the next month or two, select some of these teams for funding, a really quite substantial level of funding, and we will integrate these teams uh, into a network around the world where the teams will be expected to communicate not only within the team, but also with other teams to share their results openly and to publish their results openly as well. We hope to have a means of communication with the, with the wider uh, community, the patient community, but in the first instance, it's going to be an intensive, interactive, collaborative network that we hope will lead to some deeper understanding of the disease. And then, once that, that understanding is obtained, the targets for drug development will become more clear. Well, thank you for your attention. Again, I regret I'm not able to be with you today. However, I look forward, once we're free to travel again, perhaps next year, to coming to visit Moldova, uh, the birthplace of my uh, maternal grandparents. Thank you for your attention. Thank you for the uh, very interesting presentation. Uh, we are here in this room uh, about uh, probably 25 uh, persons. A lot of uh, researchers are fo following my uh, virtual space. Uh, we will uh, then uh, put some questions. Eu vă rog, dacă sunt întrebări, eu o să dau prima întrebare referitor la cât de repede un vaccin va fi elaborat. How fast an efficient vaccine will be developed, in your opinion? Și cine ar veni să traducă, deci, de la Universitatea de Medicină, vă rog. So, uh, dear professor, how fast an efficient vaccine will be developed, in your opinion? Yeah. I would say that the effects, in my mind, look uh, reasonable for early next year. Um, I would say that there are overall vaccine efforts around the world. Uh, I believe will prove uh, at least totally effective and safe. And that's the critical thing, is to have something that's at least possibly effective, but safe. Um, what we 
what was the best vaccine? I think it takes years to develop. And had that experience before. Um, the flu vaccine, every season, is only partially effective. And yet, um, with prior exposure, people have herd immunity, so the, the effect of the, of the flu is, is usually dim. So uh, I'm, I'm really optimistic. And um, uh, it's it just a question of how many doses can be produced around the world so that as many people as possible can be vaccinated to produce a herd effect. Uh, as time goes on, I think more effective vaccines will be developed. And in the year ahead, this may not be something that you have to have a, an annual vaccination. But for the next few years, I think it may be necessary to have an annual vaccination once it's developed. I'm, I'm uh, often asked this question, and I, I feel very confident uh, in supporting base, basic research. There are two reasons to support basic research. One is uh, the obvious one, and that is the discoveries that lead to new therapies, new health, new technology, um, are based on principles that cannot be anticipated. And uh, the example that I give in my lecture is one such example. For, for instance, let me point out again, the development of gene editing technology that I described called CRISPR, CRISPR-Cas9, was based on microbiology research that was done largely actually in Europe, in Spain, and in, in a yogurt company in Denmark, where uh, bacteria were studied to see how they resist their own viruses, having nothing to do with health, at no obvious application. And what the investigators in Spain and in Denmark discovered was that bacteria use RNA to program an enzyme that breaks DNA based on the DNA sequence of a virus that infects the cell. Uh, a DNA sequence that is not found in the bacterial genome, the bacterial chromosome. And so these basic scientists simply working on this fundamental principle of bacterial immunity were able to uh, discover the molecular basis of this immunity and then it became obvious to people elsewhere, uh, including a colleague of mine at Berkeley, that this could be developed into a technology to introduce uh, changes, even in the human genome. There was absolutely no way that the original basic science 
uh, would have predicted this application. And yet it very often develops that basic science leads to that application in my own work, as I described. We were interested simply in understanding how protein molecules can be exported from the cell. We used a simple organism, yeast, baker's yeast, to discover the pathway. And when we found that the, the process is the same as in human cells, the biotechnology industry could use yeast as a production platform for the uh, manufacture of clinically important proteins. Again, in my work, I have no inkling, no, no uh, insight that this basic discovery would have a practical application, but it often does. Now, so that's the basic reason for the importance of fundamental research. Now, say a uh, small country like Moldova um, has a limited amount of money to allocate for science, and the government says, well, that's great. Of course, we accept the importance of basic research, but the major wealthy countries do the basic research, and we can use that, those discoveries for our own purposes. Why, why should we, in Moldova, invest in basic science? Well, there is a good reason why even a country like Moldova or other small countries around the world should do this, and that is when you have a basic science infrastructure, even if it's small, you train people in the principle of scientific discovery who will then go on to contribute to the creation and development of small companies, in this case biotechnology companies, based on their knowledge of how to do things, how to make discoveries, how to apply the discoveries. And so this happened originally in the United States, where uh, the major research universities training people in scientific discipline became uh, attractive candidates to start and to be employees of the biotechnology companies. This is a huge industry in the US, and it has developed in industries around the world, but it requires that each nation that wishes to have this technology have the trained people to become employees of such, com of such local companies. So I argue for both those reasons that every permit should have some investment in basic science. Uh, did she, we also must have my success for this, Madam Professor. Do you know that the question with reference to the importance of science fundamental is the question that she responds very well și susține foarte mult ideea necesității științelor fundamentale. Și el a adus două argumente principale, cum științele fundamentale au generat um, cercetări mai, um, mai de profil ulterior. Um, în primul rând, um, cercetările de bază efectuate în Spania și în Danemarca, um, care au... Um, analizat cum bacteriile se luptă cu un virus uh, în iaurt. Asta le-a permis cercetătorilor care urmau să înțeleagă metode de stabilizare a iurtului ăsta, cum, cum, cum bacteria se autoconservează și așa a fost descoperit areneul care, prin care virusul dezintegra nucleul bacteriei. Această cercetare în lanț a indus cercetări în domeniul biomedicinii care au permis descoperirea substanțelor biologice active și mai multor descoperiri esențiale pentru umanitate. Și a doua cercetare care dumnealui a prezentat-o ține de... mi-a scăpat acum... iaurtul și a doua... mi-a scăpat. Deci... Nu, 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 nu cu insulina. Nu, el, el vorbea de... Ok, mi-a scăpat. Și dumnealui spune că la necesitatea științelor fundamentale este important să, să înțeleagă atât țările cu 
venit mai, mai jos cât și țările bogate și a adus experiența Statelor Unite, unde um, pregătirea cercetătorilor în științe fundamentale a inițiat un fenomen de angajare a cercetătorilor în industriile biotehnologice care astăzi sunt în vogă și, dezvoltă, și se dezvoltă vertiginos. Și poate asta să servească un pro-argument pentru autoritățile noastre să recunoască importanța cercetărilor fundamentale. Ok. Thank you, dear professor. So we have Professor Constantin Spune would like to say a few words, please. Please come here. Mulțumim foarte mult profesorului pentru discursul de astăzi, dar este foarte semnificativ faptul că prima dată în viața mea a avut ca un, un laureat al Premiului Nobel să-l pomenească pe, 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 pe al nostru laureat al Premiului Nobel, primul român în spațiul român, Gheorghe Emil Paladi, care a descoperit corpuscule proteinice în zizozon și în mitocondrii și astfel ne-a ne 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 scos faima, ne-a dus faima în toată lumea. Gheorghe Emil Paladi, care este original din Iași. Și din păcate s-a adresat la Gheorghe Popa din București ca să revină acasă. Ceea nu știu, n-am înțeles eu din cam că i-a refuzat și în ultima fază de viață el, la, el a lăsat în testamentul lui Georgeta, fiica lui și lui Filip Paladi, că după ce a murit, să fie bă, incinerat, iar cenușa să fie bă, răspândită peste munții uceci din, din, din România. Deci aceasta, să-mi dorim să fie fost îndeplinit. Încă o dată mă închin în fața savantului, laureatului primii Nobel, că deci a a făcut o prezentare obiectivă și ne pămânit pe noi, românii, că avem talent și avem reprezentantul nostru, Gheorghe Emil Palari, să primul laureat al primului Nobel, că sunt român. Îi mulțumesc foarte mult din toate inimă. The professor, Professor Spino, expresses his utmost gratitude uh, for, for your lecture. It was a very interesting one, but the thing that touched Professor most was you mentioning the name, you as a Nobel laureate, mentioning the name of another, a Nobel laureate, uh, Konstantin Paladi, who, uh, who is the pride of uh, Romanian scientists and is the pride of our uh, nation, unfortunately. Um, he, he, his request to return home was not fulfilled by, um, by Professor Popa. Uh, and um, in his um, last will, he, um, he asked his um, offsprings to incinerate his body and to spread his ashes over the Bujec uh, mountains. Um, and uh, for us, this is a very touching event uh, since uh, such a uh, notorious um, uh, personality as you are is mentioning um, his name and uh, that raises pride and um, uh, dignity in us as, as uh, Romanian descendants. Thank you. Uh, dear Professor, uh, we are uh, proud that uh, Professor George Paladi uh, won a Nobel Prize uh, in 1974. He is from Yash, he is not far from Chisinau. And uh, we are proud uh, that uh, you have roots here in the Republic of Moldova and uh, we thank you very much for your presentation. We um, will wait for you here in Chisinau, in the Republic of Moldova, and we hope that the pandemic will last not long. The pandemic will disappear, and uh, the flights will start again, international flights, and uh, all of us will wait for you here in the Republic of Moldova. Thank you once again. We wish you health. We wish you all the best 
to you and your family and colleagues. Good luck. Goodbye. Thank you very much. Thank you very much. I look forward to visiting Moldova as well. I was uh, very interested to hear your remarks about Professor Pilati and that he was not able to visit Romania, um, but I am determined to do so. I, I, um, I, I can tell you that I was actually very close friends with Dr. Pilati and uh, I, I appreciated his uh, wise counsel and deep scholarship over many years. And so I will bring the spirit back to uh, Moldova when I do. Goodbye. Thank you. We, we look forward to welcoming you to Moldova as soon as possible. Bye-bye. I promise myself. Bye. Good time. Domnul Paladi și spre regret, într-adevăr, Dumnezeu nu a putut să viziteze România cum și-a planificat, dar el afirmă certa convingere că o, o, o va veni și va vizita Moldova neapărat. În plus, ei au fost foarte buni prieteni și cunoscuți, au fost laureați la aceeași bursă nominalizare și pentru el este o, o mândrie să-l cunoască. Vă promit că o să vă vizitez cât de curând. Da, stimați colegi, încă o dată mulțumim domnului profesor, îl așteptăm la Chișinău, domnul i-a promis că o să vină. Trecem înainte de a trece la partea a doua, deci avem câteva distinții, fiindcă pandemia a durat câteva luni, n-am avut întrevederi, dar sunt personalități care au fost apreciate prin distincțiile Academiei și astăzi utilizăm această ocazie să înmânăm câteva distincții. Desigur că au fost deciziile Prezidiului Academiei Știința Moldovei. Se conferă medalia Meritul Științific domnului academician Gheorghe Cimpoieș, doctor habilitat în științe agricole, profesor universitar, Universitatea Agrar de Stat din Moldova, mm. pentru realizări Deosebite în domeniul horticulturii, domnul Cancian Boris Găină, veniți, veniți în față. Domnul Cancian Boris Găină, fiecare vicepreședinte se pregătește. Vreau să La mulți ani, domnul Cănicea. Se conferă medalia Nicolae Emiliescu Spătarul, domnului academician Grigori Bilosteșni, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, rector al Academiei de Studii Economice a Moldovei, pentru realizări științifice de valoare și contribuții în studierea economiei naționale. Domnul membru corespondent Victor Morară, vă rog. Ah, prin de slampa. Domnule președinte, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această înaltă apreciere, cu atât mai mult care are loc într-o zi deosebită pentru toți cei din mediul Academiei din Republica Moldova, ziua Academiei de Știință Republicii Moldova. Vreau să vă zic că fac parte din această comunitate deja circa 14 ani și a fost un sentiment de mândrie pentru mine să fac parte din această colectivitate a oamenilor de știință din Republica Moldova, cu toate de, de elită. Ori vreau să vă zic că Academia de Știință a avut cu adevărat un parcurs de succes în momentul în care a fost înființată, demonstrând în altă capacitate de muncă rezultate și apreciere din partea societății noastre. Cu excepția probabil că ultimilor doi ani, 
când s-a încercat cu orice preț să se aducă această stare de spirit în care s-au pomenit toți oamenii de științe din Republica Moldova. Eu am făcut parte din organele de conducere a Academiei de Științe pe parcursul mai multor ani, fiind membrate de membru al Consiliului pentru Științe și de zutat tehnologică a membru al Asambleei Academiei de Științe. Și întotdeauna mi-am expus părerea mea că Academiei de Științe are un potențial suficient interior și capacități pentru reformare din interior și cu orice preț să fie evitată reformarea echivalentă cu distrugerea din exterior. Spre regret să mers pe cea de-a doua cale și dacă inițial se aduceau acuzații și învinuire adresate preponderent anumitor persoane din cadrul Academiei de Științe, spre regret în ultimul timp se aduc acuzații și învinuire aceste instituții importante a statului în, în regime. Iar eu îmi exprim în zi de sărbătoare ferma convingere că vor reveni și timpuri mai bune când vom reveni la o realitate când Academia de Știință și va reocupa din nou această, această poziție pe care trebuie să o mențină într-o societate, precum este cea de Corbe și Vă mulțumesc foarte mult și adresez și eu felicitări tuturor celor care și-au adus o contribuție de USB la dezvoare științei în Republica Unică. Vă mulțumesc, doamna academician. Să știți că noi apreciem foarte mult activitatea dumneavoastră și vă mulțumim pentru conlucrare bună pe care am avut-o pe parcursul anilor și o avem actualmente. Se conferă medalia Nicolae Emilescu Spătarul doamnei Rodica Sturza, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, membru al secției științe exact și inginerie, pentru rezultate relevante în activitate de cercetare în domeniul chimiei și siguranța alimentelor, parcursul la 30 de ani. Doamna vicepreședinte, Svetlana Cojocaru, vă rogăm. apreciere Academiei de Științe cu promisiunea de a reuși să fac ceea ce nu am reușit până acum, de a reuși în primul rând să îndrept pe calea științei o pleiadă întreagă de tineri cercetători și astfel pentru a spări eficiența cercetărilor din Republica Moldova. În special domeniul nostru, domeniul uh, biotehnologiilor alimentare, domeniul siguranței alimentului. Mulțumesc mult! Sănătate, doamnă profesor, și succes! Se conferă medalia Nicolae Eminescu Spătară doamnei Georgeta Stepano, doctor habilitat în științe ale comunicării, profesor universitar, decan al facultă facultății de jurnalism și științe ale comunicării, Universitatea de Stat din Moldova, membru al secției științe sociale, economice, umaniste și arte, pentru activitate științifică prodigioasă, promovarea cercetării științifice pe plan național și internațional. Domnul vicepreședinte, vă rog, vă rog. Sunt onorată, sunt flatată și sunt emoționată, plăcut, 
pentru că această distinție este o valoare spre care rădumește oricare cercetător din Republica Moldova. Vreau să vă asigur că această distinție va face cinste nu doar numelui meu, ci și întregului colectiv parte din care sunt, și anume Facultatea Jurnalist și Științele Comunicării de la Universitatea de Stat din Moldova, care a înregistrat cele mai frumoase rezultate alături de Academia de Științe prin proiectele pe care le-a avut cu institutele de la această, de această Academie. Eu vă mulțumesc foarte mult și, dat fiind faptul că astăzi este o, o zi deosebită, vreau să urez Academiei de Științe mulți ani înainte, să ajungă să trăiască clipe și timpuri mai bune și mai frumoase și să aibă în continuare realizări frumoase, așa cum le-a avut întotdeauna. La mulți ani! Da, vă mulțumim! Sănătate și succes! Dumneavoastră! Schimbați! Onorată asistență, după cum am menționat anterior, în cadrul ședinței de astăzi, academicianul Eugen Doga vine cu un raport muzical. Recitalul de muzică selectat de maestrul academician Eugen Doga este un cadou de suflet din partea domniei sale special pentru comunitatea științifică ce sărbătorește astăzi ziua Academiei de Științe a Moldovei. Domnul academician Eugen Doga, noi vă mulțumim și așteptăm recitalul. Muzica să mai mult vorbesc cu sunete. Așa că vorbele aici vor fi de presos. Dar sunt bucuros că particip la această festivitate de ziua Academiei de Științe, fiindcă în toate rapoartele care le-am auzit sau le care le-am citit, cu arta e cam slută sau cateala. Toți Academiei de Științe și Arte, ar trebui, dragii mei, să se numească. Fiindcă nu se... Încă nimeni încă nu a inventat cantarul acela care să știe să cântărească ce este mai... ce este mai ce. De aceea eu cred că să fim la egal și rog chiar ca în viitor totuși artei să și în special în arte muzicale să se acorde mai multă atenție, fiindcă știm că și Ceikovski a fost membru Academiei de Științe în Londra, în Oxford, și Shostakovich, și George Enescu, de fapt toți au fost. Și eu cred că trebuie și la noi, la fel, să muzica se ocupe un loc care este cu fine. Dar vă rog să aveți răbdare. Eu am, am străduit să adun lucrurile care să aduc liniște sufletească în această perioadă foarte complicată. Nu numai nouă, care suntem aici la Academie și Academicieni și, și, și ce, ceilalți, oameni care se ocupă de știință, dar în special oamenii care suferă, care au necesitate de această calmare sufletească, în special medicii, ne închinăm în fața acestor oameni care pe locuri au rămas chiar unul la cavul care am, am aflat că e un sigur medic a rămas, dragii mei, fug toți, fug, fug, de parcă corabia noastră se scufundă. Hai să o salvăm puțin, măcar spiritual, așa cu ce avem. Vizionare pe tot.
colaborare cu Fundația Moldova din Statele Unite, prezintă serialul și tandra mea fiară este valsul secolului 20, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan. Vals! 31 iulie 1978, Moscova. Eveniment istoric pentru cinematografia și arta muzicală. Studioul Mosfilm lansează pelicula Dulcea și tandra mea fiară. Producția marchează ascensiunea filmului sovietic în plan internațional, dar și viața a milioane de tineri care își vor relega destinele prin căsătorie. Miracolul acestui succes era cu adevărat mare. Autorii filmului nu erau de origine rusă și riscau enorm în dorința lor de a ecraniza povestirea o dramă la vânătoare scrisă de clasicul Anton Pavlovici Cehov, Mândria Națională a Rușilor. Acești creatori erau doi mari artiști români născuți în Moldova sovietizată. Regizorul Emil Voteanu și compozitorul Eugen Doga, care au reușit performanța de a pătrunde în mie sub creația lui Cehov pentru a reda lumii sufletul tăuț. Popularitatea filmului este asigurată până astăzi de celebrul vals din această dramă, melodie care a ajuns și în cosmos. Însuși, regizorul Emil Loteanu recunoștea că valsul scris de Eugen Doga constituie nervul, inima întregului film. Eugen Doga devenise un clasic în viață. Sergei Scripca, dirijorul Orchestrei Sinfonice a Cinematografiei Ruse, mărturisește. După înregistrarea valsului, membrii orchestrei au bătut cu arcușurile în viori, semn de suprema apreciere a operei maestrului Doga. Acesta a fost și va rămâne a fi un vals clasic. 1 iunie 1988, Moscova, vizita președintelui Statelor Unite. Întrebat fiind ce cunoaște despre cultura și arta din URSS, Ronald Reagan, care a fost și actor la Hollywood, a spus că îi place vasul lui Eugen Doga din filmul Ducea și Tandra mea fiară, pe care o consideră vasul secolului XX. Capodopera a fost inclusă de UNESCO în pezaurul planetar. Diamantul muzical este de 35 de ani parte a ceremoniei de oficire a căsătorilor din spațiul postei URSS, iar de curând compozitorul și-a dat acordul ca valsul să înnarepeze și căsătoriile din România, spațiu cultural căruia Eugen Doga aparține prin naștere. Acesta este printre puținele cazuri în lume, dacă nu chiar unicul, când o melodie dramatică devine simbol al fericirii. Iată o definiție a geniului manifestat în arta adevărată. Strămoșii compozitorului Eugen Doga își trag rădăcinile din delta Dunării și Carpații Transilvaniei. Elisabeta și Dumitru Doga, aceștia sunt părinții care prin dragostea lor au dat viață viitorului compozitor național și universal, Eugen Doga. Mama s-a născut în Basarabia, la Saharna. Neamul ei era de oameni cărturari și înstăriți. Fețe bisericești, muzicieni, pictori, meștesugari, legați organic de vestita mănăstire Saharna. Sora bunicii sale de pe mamă, Titiana, a fost stareța mănăstirii Saharna, în perioada României Mare. Mama 
mama este o prezență continuă în creația compozitorului. De ea este legată genetic harul artistic, dar și șansa copilului Eugen de a face studii muzicale în vremuri de apocalipsă istorică și cumplită sărăcie. Mama fiind nevoită să vândă covorul de zestre din Casa Mare pentru a-l trimite la școala de muzică din Chișinău. De mama este legată și definiția maestrului Doga de-a dreptul genială despre taina muzicii. Nu cunosc o altă muzică mai frumoasă decât vocea mare. Tatăl lui Eugen Doga era de pe celălalt mal al ministrului de la Mocra, Transnistria. Compozitorul rămâne fără tată la numai șapte anișori. Dumitru Doga fiind ucis în Ungaria, aproape de sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Jumătate de secol a căutat artistul mormântul tatălui și l-a găsit la vreo 60 de kilometri de Budapesta. Unicul nepot al compozitorului îi poartă cu cinste numele Dumitru Dominic Doga. Unchiul de pe linia mamei, Grigore Câșleanu, stabilit la București, i-a transmis maestrului un caiet cu arbore genealogic al neamului lor. Din această sursă scrisă cu mâna strămoșilor săi, Eugen Doga a aflat că mama sa, Lisaveta, își trage rădăcinile din delta Dumnezeu iar tatăl său din Carpații Transilvaniei, numele de familie Doga fiind de origine romană, însemnând o specie de stejar sau podoabă pe haina nobililor. După ce am scris baletul lui Ceaferul, spune Eugen Doga într-un interviu, mi-am dat seama peste ani că acele melodii nu erau nici de la mocra mea din Transnistria, nici din Basarabia, erau de pretutindeni, ori chiar din cosmos, ajunse acolo de la strămoșii mei din delta Dunării, de la poanele Carpaților. Arborele genealogic pe linia mamei arată totodată o înrudire a strămoșilor lui Eugen Doga cu neamul Gogol din Vărâncău, stat preînvecinat cu Mocra. Înrudirea cu scriitorul rus Nicolae Vasilievici și Gogol, care avea unul dintre bunici de origine română, este susținută și de academicianul Mihai Cimpoi. Miracolul Eugen Doga, născut în Transnistria, făcând studii în ucrainană și rusă, creează capodoperea dedicată românului absolut, Mihai Eminescu. Istoria lumii va reține acest miracol cu numele Eugen Doga. S-a născut în URSS în 1937, în satul moldovenesc Mokra, pe malul stâng al Istorului. Transnistria fusese dată abuziv Ucrainei sovietice de Lenin, dictatorul bolșevic. Această autonomie creată de bolșevici, la 1924, în Transnistria, regiunea de est a Republicii Moldova, se află până astăzi sub ocupația armatelor rusești și rămâne a fi rana sângerândă a compozitorului Eugen Doga, căruia i-a fost furat până și mormântul mamei. Așadar, eroul acestui film, Eugen Doga, s-a născut în Moldova de Est, un teritoriu cu o istorie tragică, cu atât mai mare uimirea că muzica sa este plină de lumină, bunătate, iubire, tandrețe și noblețe, capabilă să îmblânzească și fiare. Compozitorul Eugen Doga, intrând în istoria muzicii universale, ca poet al muzicii, ca un ultim romantic al secolului XX, demn de premiul Nobel pentru pace, care prin muzica sa magnifică poate schimba lumea, o poate face mai frumoasă. Eugen Doga a mers la școală în anul 1943, în plin război mondial. Am făcut doar jumătate de an școală românească, clasa 1, restul am învățat în ucraineană și rusă toată viața mărturisește artistul. În aceste condiții istorice, moldovenul Iogen Doga ajunge să învețe română, limba sa maternă, de-abia la 20 de ani, grație întâlnirii fericite la Chișinău cu artista Ludmila Mișor, colegă de conservator. Tatăl ei i-a dărit tânărului Doga volumul poezii cu alfabet latin de Mihai Luminescu, poetul național al României și Republicii Moldova. Această carte, I-a marcat în viața și destinul artistului. 
E un gen lume a descoperit adevărul, rădăcinile sale, folclorul milenar și marea civilizație daco-română, devenind peste ani cel mai de seamă compozitor care a valorificat opera emilesciană. De la zeci de cântece, romanțe și ieduri, poeme simfonice și lucrări corale, până la baletul Luceferului. Capodopera creației sale, unică în tot spațiul românesc definită de regizorul Ion Ungureanu drept cea mai profundă înțelegere a lui Eminescu în muzică. Istoria își ia uneori revanșa în cel mai frumos chip. Acest balet s-a bucurat de un succes neașteptat în cele mai mari orașe ale foste URSS, dar în special la Moscova pe scena renumitului Teatru Mare, unde a avut parte de o premieră triumfătoare. Acest eveniment istoric avea loc în inima Moscovei, la o săptămână după ce baletul dedicat lui Ceafărului Poeziei Românești fusese interzis la Chișinău, chiar după premiera din 6 iunie 1983, pentru naționalism. Cu adevărat, talentul și arta autentică nu cunosc frontiere. Fiind un compozitor eminescian, provenind dintr-o cultură de origine latină, Eugen Doga a reușit să cucerească zeci de milioane de admiratori ruși și slavi, dar și din lumea mare, inclusiv din Japonia, unde piesa instrumentală Sonet a fost recunoscută în anul 1973 drept Melodia Anului. Pentru frumusețea, eleganța, originalitatea și universalitatea muzicii sale, Eugen Dog a fost declarat de Statele Unite om al milenului, titlul de care s-au îmbrăbnicit doar o sută de personalități ale lumii. Cu folclorul românesc, Eugen Dog a cucerește pământul și cosmosul. Muzician pot spune cu mâna pe inimă că nu există creație populară mai bogată decât cea pe care o are națiunea noastră transmisă din moși strămoși. Meditează compozitorul și academicianul Eugen Toga, mândru de faptul că este membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, deținător al distinției științifice supreme, medalia Dimitrie Candemir. În prefața monografiei Eugen Doga, compozitor, academician, președintele Academiei de Științe a Moldovei, Gheorghe Duca, scria Prin talentul său incontestabil de mag al sunetului, Eugen Doga a îmbrăcat folclorul nostru milenar într-o haină nobilă, aristocrată. Exercițiu pe care l-a făcut în mod firesc, pentru că el însuși este un om nobil, un poiect, Noblețea și poezia muzicii lui Eugen Doga s-au bucurat și de aprecierea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, dar și de cea a avanților din Rusia. Compozitorul, definit planetar și cosmic prin creația sa, devine planetă a ea în sistemul solar. Pentru meritele sale unice în dezvoltarea artei muzicale, Academiei de Știință a Federației Ruse a numit o planetă în cinstea marelui compozitor. Pentru geniul său artistic, elita intelectuală a Rusiei îl răsplătește cu generozitate și îl ajută din nou de această dată să se întoarcă acasă, la strămoșii săi. Eugen Doga intră astfel în hora unirii planetelor, Mihai Eminescu, George Enescu, Constantin Brâncuș, în care s-au prins anterior și Nicolae Donici și Eugeniu Grebenico, născuți în Basarabia. Compozitorul Eugen Doga debutează la Chișinău în 1957 împreună cu viitoarea mare soprană a lumii Maria Vieșu și orchestra radiodifuziunii condusă de profesorul său de liceu, italianul Pablo Giovanni Bacini. Floare d'albă de livadă este titlul cântecului realizat în stil popular de cei doi monștri sacri ai artei muzicale universale născuți în Moldova. În Foloteca de Aur, de la Radio Moldova, am găsit circa 30 de cântece populare, prelucrate și eternizate de Eugen Doga. În 1967, Eugen Doga a debutat în muzica de film cu pericola lui Gheorghe Vodă și Vlad Ioviță, Se caută un paznic, rolul 
principal fiind încredințat altui debutant, Mihai Volontir, ajuns și el pe culmele celebrității internaționale. Anume, în acest an, în care compozitorului Doga a apărut marele om de cultură, Emil Loteanu, venit în URSS de la București, care l-a învățat să cerceteze folclorul ca un savant. Eugen Doga recunoaște, Loteanu a fost pentru mine o adevărat academie. Împreună la studioul Moldova Film au creat în anul 1971 primul lor film artistic, Lăutarii, cu care au spart granițele URSS-ului, cucerind scoica de argint la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, Spania. În 1976, a urmat cel de-al doilea succes răsunător al lor și tot cu o pelicule bazată pe valorificarea folclorului. De această dată, acel țigănesc. Este vorba de filmul artistic Șatra, care, după câștigarea scoicii de aur, marele trofeu al festivalului de film de la San Sebastian, i-a făcut celebri în URSS, Europa și America. Emil Loteanu și Eugen Doga au intrat în istoria cinematografiei ca inovatori, fondatori ai unui nou gen de film, filmul poetic. Eugen Doga, simbol al Chișinăului, antrenor al Sofiei Rotaru și campion al Olimpiadei 80 de la Moscova. Anul 1980, Jocurile Olimpice de la Moscova. Un eveniment spectaculos urmărit pe toate continentele. Primul campion care cucerește acest olimp al sportului este compozitorul Eugen Doga. Anume muzica sa măreață, universală, a dat tonul ceremoniilor de deschidere și închidere a acestui mare eveniment istoric. Ajuns pe olimpul muzicii, acesta nu este singurul record bătut la Moscova de Eugen Doga. 2 iulie 1983, Moscova. Concertul de autor al compozitorului Eugen Doga în Palatul Mare al Cremii. Spectacol triunfător. Trei seri la rând cu sala de 5.000 de locuri arhipline. Acesta a fost primul și unicul concert de autor din toată istoria Uniunii Sovietice. Ori nimeni dintre artiștii de la acea vreme nu erau capabili să adune în acest palat atâtea mii de spectatori. Iată ce putere magică de a unii oamenii are muzica scrisă de Eugen Doga. Compozitor care a avut norocul să colaboreze cu mari dirijori care i-au lansat cu maestrie muzica. Alexandru Samoila, Anatolie Barten, Iuri Silandiev, Sergei Scripca, Iosif Ion Pruner, Dumitru Cârciumaru și alții. Eugen Doga este printre foarte puțini compozitori ai lumii care au practicat toate genurile muzicale clasice și în toate a reușit. A scris o simfonie Două uverturi pentru orchestra simfonică, trei palete, șase quartete, circa 50 de piese instrumentale, peste 70 de valsuri, 10 tangouri, 60 de romanțe, între care 8 de versurile lui Mihai Eminescu, a creat muzica pentru mai bine de 200 de filme și 13 spectacole de teatru, a prelucrat și orchestrat circa 30 de cântece populare românești, a dăruit lumii peste 200 de cântece în genul muzicii ușoare, reușind să promoveze mai mulți artiști din Moldova, Ludmila Mișov, Maria Codreanu, Sofia Rotaru, Ion Sulucianu, Anastasia Lazariu, Iurie Sadovnic, Margareta Iuenuș, Nadia Tace Praga, Ștefan Petrache, Olga Ciolacu. Eugen Doga este un simbol al Chișinăului. Este cetățean de onoare al orașului în care și-a făcut studiile și s-a afirmat ca artist. Școala de muzică purtându-i numele. Grație primarului Serafim Urecheanu, aici, pe turnul primăriei, răsună la fiecare oră semnalele maestrului din celebrul cântec, orașul meu, devenit im al capitalei Republicii Moldova. Anume cu acest cântec, în anul 1971, Eugen Doga a lansat-o în lumea mare de artista Sofia Rotaru. Slagerul lui Eugen Doga a făcut din Românguța de la Cernăuț Sofia Rotaru o artistă celebră în toată URSS. 
dar și în Europa, după cucerirea premiului întâi al concursului internațional Orfeul de Aur din Bulgaria. Puțin cunosc însă că Moscova decisese să trimite la acest concurs o altă artistă. În plus, maestrul a trebuit să facă un drum lung la Cernăuți ca să obțină corectarea numelui ei românesc din Rotar în Rotaru, nume frumos de scenă care i-a portat Ateneul român, Casa Mare a Neamului. Dețin toate distințiile și premiile de stat ale Moldovei, României, Rusiei. Aceste țări sunt importante pentru mine în egală măsură. La Chișinău am apărut și mi-am făcut studii. La Moscova m-am realizat, iar Bucureștiul este orașul pe care urmează să-l cuceresc. Maestrul la cucerit de fapt Bucureștiul și toată România încă în anul 1976 cu filmul legendă Șatra, apoi în anul 1981 cu muzica din celebrul film pentru copii Maria Mirabela. Maria Mirabela! O producție româno-sovietică realizată împreună cu mari artiști Ion Popescu Gopo, scenariu și regie și Grigori Vieru, versuri. Personalități care au jucat un rol fundamental în viața și creația compozitorului. Pentru muzica din acest film, lui Eugen Doga îi se acordă în anul 1982 trofeul Punguța cu doi bani și premiul național al României. De cucerirea României îl lega însă un vis de aur. Să cânte la Ateneul Român de la București, pe care îl consideră Casa Mare a Neamului. Acest vis i s-a împlinit de două ori. La 31 mai 2008 și la 25 noiembrie 2012. Cu adevărat, drumul spre sine și spre casă este cel mai bine. Și pe o mare sărbătoare pentru mine. Vă mulțumesc din suflet. Principala misiune pe care o avem noi, să ne bucurăm de viață.
Tvoje duše nači
Я гляжу в горизонт, он здесь в Азии сказочно синий. Будто кто-то нарожен, нарядил его в ультрамарин. В этом ласковом небе я ищу облака из России. Чтоб пахнуло снегами и хмелем твоих. В этом ласковом небе я ищу облака из России, Чтоб пахнул снегами и хмелем твои имени. Нас с тобой судьба разбросала за дальние дали, И я скоро закончу суровую жизнь игру. Я не знаю, где ты, я песчинка в Великом Китае. С твоим именем светлым живу и, конечно, умру. Я уже позабыл, кто чего нет на свете красивей. Снег на лапах медведей, купола и малиновый звон. Для меня только ты называешься нынче России. В белой шубке и снега минувших прекрасных времен. Я гляжу в горизонт, он здесь в Азии сказочно синий. Будто кто-то нарожен нарядил его в ультрамарин. В этом ласковом небе я ищу облака из России, Чтоб пахнуло снегами и хмелем твоим имени.
چی بزی بول چه دکوش بول چی سکی
Stimate domnule academician Eugen Boga, este greu de găsit cuvintele care ar reflecta la justă valoare mulțumirile noastre pentru dumneavoastră și aprecierea noastră a creației dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți un adevărat simbol al consacrării, al succesului, al împlinirilor, al creației de excepție. Multă sănătate, domnule Academician. Numai ce am citit rezultatele deci studiului sociologic Vox Populi, mai 2020, sunt vreo 20 de participanți, mă rog, instituții, comunități. Vreau să menționez că comunitatea științifică ocupă locul șapte. Nu este rău, dar cu muzica dumneavoastră în suflet, noi o să ne ridicăm. Muzica dumneavoastră ne consolidează, muzica noastră ne ajută și eu cred că împreună vom reuși. Încă o dată felicitări cu ziua Academiei. La mulți ani, Comunitatea Științifică a Republicii Moldova și aduc sincere mulțumiri posturilor de televiziune care au transmis informații privesc eu Institutului Dezvoltarea Societății Informaționale, Serviciului de Presă al Academiei de Știință, doamne Eugen Topan, pentru diseminarea informației referitor la Ziua Academiei de Știință a Moldovei. La mulți ani, sănătate, o seară liniștită pentru toată lumea. La revedere!